আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি এস এম সাইদুল হাসান প্রভাষক ইংরেজি সন সাইডিয়াল কলেজ ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আমার মডিফায়ার্সের তৃতীয় এবং শেষ ক্লাসটিতে আশা করি শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আমার মডিফায়ার্সের পূর্বের দুটি সেশান দেখেছ আর যদি দেখে থাকো সেই ক্ষেত্রে এই সেশানটি তোমাদের এটা একটা পরিপূর্ণ ধারণা দিবে তোমাদেরকে মডিফায়ার সম্বন্ধে আর যদি কেউ পূর্বের ক্লাসগুলো না দেখে থাকো আমি রিকোয়েস্ট করছি প্রথম এই মডিফায়ার্সের ক্লাস ওয়ান এবং ক্লাস টু যে দুটি ক্লাস ছিল সেই দুটি ক্লাস আগে দেখে নাও সেই ক্ষেত্রে তোমার তৃতীয় ক্লাসটি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে তোমার জন্য আর যদি কেউ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো এক্ষুনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আমি ধারাবাহিকভাবেই পরবর্তী টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব কারণ আসলে আমি বাধ্য আমার ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য এখন একটা বীজ বাজে তারপরে আমি ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছি বাসায় প্রচণ্ড প্রেশার ক্লাস না নিলেই মানে আমি শান্তিতে নেই যা হোক এই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না ক্লাস নিতেই হবে আমাকে সুতরাং তোমরা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আই এম গোয়িং ফর মডিফায়ার্স আজকে আমি মডিফায়ার্সের অল্প কয়েকটি নিয়ম বাকি যে নিয়মগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমি শুরু করছি পার্টিসিপলস অ্যাজ মডিফায়ার্স পার্টিসিপলস খুব কমন একটি বিষয় এবং প্রায় প্রতি বোর্ড কোয়েশ্চনে আমরা পার্টিসিপল আইটেমটি দেখে থাকি পার্টিসিপল সম্বন্ধে আসলে বিস্তৃত আলোচনা করা যায় ইচ্ছা করলে পার্টিসিপল নিয়েই কয়েকটি ক্লাস করা যায় কিন্তু আমরা সেই বিস্তৃতির দিকে যাব না আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করব পার্টিসিপলস অ্যাজ মডিফায়ার্স মডিফায়ার হিসেবে পার্টিসিপল মানে মডিফায়ার্স হিসেবে পার্টিসিপল কিভাবে কাজ করে তো ফার্স্ট অফ অল উই শুড নো অ্যাবাউট পার্টিসিপলস পার্টিসিপল জিনিসটা কি এ পার্টিসিপল ইজ এ ভার্ব ফর্ম দ্যাট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাজেকটিভ অর অ্যান অ্যাডভার্ব তার মানে হচ্ছে একটা পার্টিসিপল একটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আর আমরা জানি যে অ্যাজেকটিভ কীভাবে ব্যবহৃত হয় মডিফাইজ দ্য নাউন অফ এ সেন্টেন্স দ্যাট মিন্স হোয়েন এভার এ পার্টিসিপল উইল বি ইউজড অ্যাজ মডিফায়ার্স ইট ক্যান অ্যাক্ট ইন মডিফাইং এ নাউন অর ইট ক্যান অ্যাক্ট as an adverb in modifying the main verbs of a sentence tar mane modifier ke modifier hisebe byabohrito hobe jokhon ekta participle tokhon she hoy adjective hisebe byabohrito hobe othoba adverb hisebe byabohrito hobe participles amra sadhanoto prothomoto dui dhoroner participles dekhe thaki tar pore ami sharbik bhabe tin dhoroner participles pao jay she participles ne alochona korbo প্রথমত হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফার্স্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল এই তিন ধরনের পার্টিসিপল মূলত আমরা দেখে থাকি তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি অর্থাৎ বি ওয়ান প্লাস আইএনজি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি তারপর সেকেন্ড হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপলটি হচ্ছে ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যেটা আমরা চিনি ভার্বের থ্রি ফর্ম বা থার্ড ফর্ম আরেকটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল যেটি হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি অথবা হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি অথবা বিং প্লাস ভি থ্রি এই ধরনেরভাবে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল পেয়ে থাকি যাই হোক আমরা মূলত প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং পাস্ট পার্টিসিপল এই দুটি আমরা মূলত পোয়েন্টিফায়ার্স হিসেবে পেয়ে থাকি তো যাই হোক আমি আবার মনে করে দিচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যান্ডস ইন আইএনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটির শেষে আইএনজি থাকে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড সিন ডি অর ইডি অর ই এন এই টাইপের হয় যে ভার্বের থ্রি বা থার্ড ফর্মটি পাস্ট পার্টিসিপল যেভাবে আমরা করে থাকি সেভাবে হয় পাস্ট পার্টিসিপল আমি এখানে কিছু ধরনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে আমাদের অস্পষ্টতা আছে বা অনেকের মধ্যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যে পার্টিসিপল চিনতে পারলে না তাদের জন্য আমি এই সমস্যাটি দূর করার চেষ্টা করব আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা অনেক সময় জিরান্ড এবং পার্টিসিপলকে একসাথে গুলিয়ে ফেলি তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে জিরান্ড ইজ ইকুয়াল টু ভার্ব প্লাস আইএনজি ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি দিলে জিরান্ড হয় হোয়ার লাইজ দ্য ডিফারেন্স তাহলে দুটির মধ্যে তফাৎটা কোথায় জিরান্ড এবং পার্টিসিপলের মধ্যে তফাৎ কি জিরান্ড কাজ করবে অ্যাজ এ নাউন ভার প্লাস নাউনের কাজ করবে জিরান্ড আর অন্যদিকে পার্টিসিপল কাজ করবে ভার্ভ হিসেবে পার্টিসিপল কাজ করবে অ্যাজেকটিভ হিসেবে পার্টিসিপল কাজ করতে পারে অ্যাডভার্ভ হিসেবে আমরা যদি এই তিনটি বাক্য প্রথম তিনটি বাক্য যদি দেখি তাহলে আমরা পার্টিসিপল জিরান্ড এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাবো আই ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন ফার্স্ট সেন্টেন্সটি হচ্ছে আই ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন অনেকে হয়তো লেখাটি বুঝতে পারো না তাদের জন্য আমি পরবর্তীতে ছবিগুলো ইনক্লুড করে দেবো এখানে বোর্ডের যদি লেখা না বোঝা যায় সেকেন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ থার্ড সেন্টেন্সটি হচ্ছে আই ওয়াজ আই আই স এ ওয়াকিং শেডো আমি তিনটা বাক্যের মধ্যে ওয়াকিং শব্দটি ব্যবহার করেছি আই ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন ওয়াকিং 
ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে ওয়াকিং আছে এবং থার্ড সেন্টেন্সটিতে আই সো এ ওয়াকিং শেডও এখানেও ওয়াকিং রয়েছে এবং সবগুলো ওয়াকের সাথে আইএনজি যোগ করা আছে এবার এবার আমি এই তিনটি ওয়াকিং দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল ওয়াকিং আই ওয়াজ ওয়াকিং এখানে ওয়াকিংটার পূর্বে দেখো ওয়াজ আছে তার মানে এটা ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ ইউজড হিয়ার এজ এন পার্টিসিপল অ্যাজ এ পার্টিসিপল পার্টিসিপল হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কন্টিনিউয়াস ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে আমরা জানি যে পার্টিসিপলটি ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এখানে যেহেতু ওয়াজ আছে তার আগে অক্সিলিয়ারি তার মানে এটি প্রেজেন্ট পার্টিস পাস্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেটা কন্টিনিউয়াস ফর্ম তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তারপরের বাক্যে মানে এখানে হচ্ছে এটা ফাইনিট ভার্ভ মূল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এই বাক্যে ওয়াকিং শব্দটি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্ড উই নো দ্যাট হোয়েন এভার এনি ওয়ার্ড উইল বি ইউজড অ্যাজ এ সাবজেক্ট অর অবজেক্ট দেন ইট ইজ নাথিং দেন নাউন অর প্রনাউন যখন কোনো শব্দ একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট আকারে ব্যবহৃত হবে তখন সেটি অবশ্যই নাউন অথবা প্রনাউন হবে সুতরাং ওয়াকিং এখানে কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং যেহেতু আইএনজিটা এখানে নাউনের মতো ব্যবহৃত হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই শব্দটি হচ্ছে জিরান্ড এবার আসো থার্ড সেন্টেন্সটিতে আই স এ ওয়াকিং শেডো আমাদের যে বিষয়টি মূলত দরকার এই মডিফায়ার্সের জন্যে সেটি হচ্ছে এই তৃতীয় সেন্টেন্সটিতে ব্যবহার করা হয়েছে আই সো এ ওয়াকিং শেডো এই বাক্যে শেডো শেডো শব্দটি হচ্ছে একটা নাউন ছায়া আমি একটি ছায়া দেখেছি আই সো এ ওয়াকিং শেডো কেমন ছায়া দেখেছি সেই ছায়াটির অবস্থা প্রকাশ করছে কেমন ছায়া ওয়াকিং ওয়াকিং শেডো চলন্ত একটা ছায়া হাঁটারত একটা ছায়া আমি দেখেছি তাহলে এই ওয়াকিং শব্দটি এই নাউনটিকে মডিফাই করছে সুতরাং এটি কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে এখানে এই পার্টিসিপলটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে তোমাদের পরীক্ষায় যখন আসবে যে ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আর ইউজ পার্টিসিপল অ্যাজ মডিফায়ার আর মডিফাই দ্য নাউন তাহলে তোমরা এইভাবে ব্যবহার করবে যেন সেই আইএনজি ফর্মটি সে তুমি যে নাউনটিকে মডিফাই করতে বলবে সেই নাউনের একটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আশা করি তোমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটি বুঝতে পেরেছ আমি পরের দুইটি বাক্যে চলে যাচ্ছি এই পার্টি দুই শেষের দুইটি বাক্যের মাধ্যমে আমি পাস্ট পার্টিসিপলটি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা দেব ফোর্থ যে লাইনটি সেটি হচ্ছে আই হ্যাভ ব্রোকেন দ্য চেয়ার আমি চেয়ারটি ভেঙেছি এখানে ব্রোকেন শব্দটি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি এখানে ব্রোকেন শব্দটি ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেটা পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু আমাদের এটি দরকার নাই মডিফায়ার হিসেবে আমাদের দরকার হচ্ছে ফিফথ যে সেন্টেন্সটি লাস্টের উই স্টপড ফ্রম দ্য উই স্টপড বিফোর দ্য ব্রোকেন হাউস আমরা থেমেছিলাম ভাঙা বাড়িটির সামনে বিফোর শব্দটি এখানে সামনে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে উই স্টপড বিফোর দ্য ব্রোকেন হাউস তাহলে এখানে হাউস শব্দটি নাউন হাউস এবার এই যে বাড়ি বা এই নাউনটি এই নাউনটির অবস্থা প্রকাশ করছে কেমন বাড়ির সামনে থামলাম ব্রোকেন ভাঙা তাহলে ব্রোকেন শব্দটি কি করছে এখানে হাউস বা এই নাউনটিকে মডিফাই করছে দ্যাট মিন্স এই ব্রোকেন বা ভি থ্রি বা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যে পাস্ট পার্টিসিপল সেই পাস্ট পার্টিসিপলটি কি করছে এই নাউনটিকে মডিফাই করছে এবং এইভাবে এটি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে এইভাবে আমরা পাস্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা মডিফায়ার হিসেবে পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে চাই তা আশা করি আমরা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং পাস্ট পার্টিসিপল মডিফায়ার হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী নিয়মে ডিটারমিনার্স প্রায় প্রতি বছরই বোর্ড কোয়েশ্চনে আমরা এই আইটেমটি দেখে থাকি অনেক সময় একবার দুবার করে দেখা যায় প্রতিটা বোর্ড কোয়েশ্চেনে এটি সুতরাং খুব গুরুত্বের সাথে এই বিষয়টি খেয়াল করো ডিটারমিনার্স প্রথমে আমরা জেনে নিচ্ছি হোয়াট ইজ ডিটারমিনার্স ডিটারমিনার্সটা আসলে কি ডিটারমিনার্স আর ওয়ার্ডস হুইচ আর ইউজড বিফোর নাউন অন নাউন ফ্রেজেস অ্যান্ড টেল হোয়েদার দ্য নাউন নাউন ইজ স্পেসিফিক অর জেনারেল তো আমি আবার বলছি যে ডিটারমিনার বিষয়টি কি সেটি নাউন বা নাউন ফ্রেজের পূর্বে বসবে এবং সেই নাউনটি সেটি কি স্পেসিফিক বা আনস্পেসিফিক সেটা নির্দেশ করবে সেটা বোঝাবে এই ডিটারমিনারের মধ্য দিয়ে তো এভাবে আমরা বলতে পারি ডিটারমিনারটিকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যদি আমরা এভাবে ভাগ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে একটি হচ্ছে স্পেসিফিক ডিটারমিনার আর একটা হচ্ছে জেনারেল ডিটারমিনার্স 
तो स्पेसिफिक डिटार्मिनार्सर मध्य जो विषय आसें जो विषयगुल आसे साधारण निर्धारण करार्जन निर्दिष्ट करार्जन जो विषयगुलू एक होते डेफिनेट आर्टिकल जमन दि दा दाटा व्यवहित तो होते अनेक क्षेत्र में डेमस्ट्रेट अब डिटार्मिनार हिसाब से व्यवहित होते फार्ष्ट क्लस टीते मे बी डेमस्ट्रेट विषय कथा तो ये डेमस्ट्रेट गुलू व्यवहित होते जमन दिस दैट दिस दोज ये डेमस्ट्रेट गुलू डिटार्मिनार हिसाब से व्यवहित होते आरोप विषय कथा पूर्वे पसेसिव पसेसिव प्रनाउन से पसेसिव प्रनाउनगुल डिटार्मिनार हिसाब से को नाउन के डिटार्माइन कर जमन पसेसिवगुल माइ आवार योर हिज हार तुम्हारे निश्चय मन आज पसेसिवगुल पसेसिवगुल डिटार्मिनार हिसाब से बसते परि और ये डिटार्मिनारगल मध्य दिए स्पेसिफिक नाउन के स्पेसिफाई करते जाहक आर कि डिटार्मिनार आज जगह नाउन के स्पेसिफिकाली बुझाए ना से जेनारे जेनारे नाउन के निर्देश करगुल जेमन होते ए एन एन आदार आदार एनी एधर शब्दगला व्यवहित होते जेनारे डिटार्मिनार्स हिसाब से तो जब हम उदाहरण मध्य दिए बोझार चेषा करब खूब सम्भवतः दो हज़ार सतर को बोर्ड एस दिनपुर बोर्डे मे भी प्रश्न एस सबिर इज डैश यूज डिटार्मिनार टू टी मडिफाई दाउन फ्रेज आइडियल स्टूडेंट सबिर इज डैश आइडियल स्टूडेंट एवं डैशर पर बला क्लूटी यूज डिटार्मिनार टू प्री मडिफाई दाउन फ्रेज ये नाउन फ्रेज टी के मडिफाई करते कि व्यवहार कर एक डिटार्मिनार व्यवहार करर्थटी चिंता करी सब्बिर हे सब्बिर डैश आइडियल स्टूडेंट सब्बिर आदर्श छात्र बोलते सब्बिर एक आदर्श छात्र सब्बिर इज एन आइडियल स्टूडेंट तो हमें ये वाक्य एन शब्दी मडिफायर हिस डिटार्मिनार हिसाब से मडिफाई कर नन फ्रेज टीके तो हमें देखते पालम जो एक मैं एक इंडिफिनिट आर्टिकलो मडिफायर हिसाब डिटार्मिनार हिसाब से व्यवहित होते चले जा द्वित वाक्य द्वित वाक्य देखो इट प्रिभेंट्स डैश डिजिजेज ये वाक्यटी बोर्ड क्वेश्चन थे नवा सम्भवतः दुई हज़ार अठारोते वाक्यटी पे इट प्रिभेंट्स डैश डिजिजेज एट प्रतरोध कर डैश डिजिजेज डैश रोगगुलो के बला यूज डिटार्मिनार टू प्री मडिफाई दाउन ये नाउन टी नाउन के प्री मडिफाई करते एक डिटार्मिनार व्यवहार करार मध्य दिए डिजिजेज नाउन ये प्रतरोध कर डैश रोगगुलो के कौन रोगगुलो के कतगुल रोगगुलो के एखे हमें बोलते साम डिजिजेज इट प्रिभेंट्स मेनि डिजिजेज ये अनेकगुल रोग के प्रतरोध करते मैं जेधर मेनि शब्दगुलो पढ़े कोवान्टिफायर कोवान्टिफायर शब्द कोवान्टिफायर क्योंकि पूर्व क्लस पढ़े कोवान्टिफायर व्यवहार करते कख कख डिटार्मिनार हिसाब से तो जाहक एखे एक कोवान्टिफायर व्यवहित हो डिटार्मिनार हिसाब इट प्रिभेंट्स मेनि डिजिजेज ये लास्ट वाक्यटी चले जा डैश नेम अफ व्टर इज लाइफ एट टू थाउजेंड एटिने राशियाई बोर्ड मे भी एस तो ये ब्रैकेटे देवा यूज डिटार्मिनार टू प्री मडिफाई दाउन तो द डैश नेम अफ व्टर इज लाइफ द डैश नेम अफ व्टर इज लाइफ पानी अपर नाम जीवन तो हमें आप बोलते दर नेम अफ व्टर इज लाइफ तो हमें एखे देखते जेनारे मडिफायर जेट जेनारे डिटार्मिनार जेटी जे आदार व्यवहार करा जो पे दर नेम अन्न नाम अफ व्टर इज लाइफ पानी अन्न नाम हम जीवन तो ये डिटार्मिनार्स व्यवहार करते शिक्षार्थीबृंद चले जा मडिफायर्सर शेष नियमटी एडभार्वियल फ्रेज एट कख कख बोर्ड क्वेश्चने देखा जाए ये विषयटी अने के खूब कठिन मन करें खूब सहजे छोट कर ये बलार चेषा कर तुम्हारे प्रथम जेने नहीं फ्रेज ह्वाट इज फ्रेज फ्रेज सुनले अने के भय पाई फ्रेज इज ए ग्रुप अफ वार्ड हुईज हुईज डज नट कन्टेन एनी फाइनिट भार्व और सबजेक्ट सहजे बोलते गले फ्रेज एक शब्दगुच्छ जे शब्दगुच्छे को फाइनिट भार्व थे ना एवं को सबजेक्ट थे ना तो हमें एडभार्वियल फ्रेज की एडभार्वियल फ्रेज खूब सहजे बोलते गले द्रुप अफ वार्डस हुईच परफर्म द टास्क अफ एन एडभार्व खूब सहजे बोल 
যে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হচ্ছে সেই ফ্রেজটি যেই ফ্রেজটি অ্যাডভার্বের কাজ করবে আমরা অ্যাডভার্ব সম্বন্ধে পূর্বের ক্লাসেও আলোচনা করেছি যে অ্যাডভার্ব কীভাবে আমরা চিনতে পারি সেই অ্যাডভার্ব যেভাবে চিনব ঠিক তেমনিভাবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজটা আমরা সহজে চিনতে পারি তো যা হোক আমি উদাহরণে চলে যাচ্ছি সরাসরি এটাও একটা বোর্ড কোয়েশ্চান থেকে নেওয়া নজরুল ইসলাম স্যাং দ্য সং অফ ইকোয়ালিটি নজরুল গিয়েছিলেন দ্য সং অফ ইকোয়ালিটি সাম্যের গান গিয়েছিলেন ড্যাশ এবং ড্যাশের পরে ক্লু দেওয়া আছে ইউজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে তোমাকে একাধিক শব্দ একটা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে যেই শব্দগুচ্ছটি অ্যাডভার্বের কাজ করবে তাহলে অ্যাডভার্বের কাজ করবে তাহলে আমরা আগে দেখি ভার্ব কোথায় আছে যে নজরুল ইসলাম স্যাং নজরুল ইসলাম গিয়েছেন দ্য সং অফ ইকোয়ালিটি সাম্যের গান গিয়েছেন গিয়েছেন তাহলে কখন গিয়েছেন কোথায় গিয়েছেন এই প্রশ্নগুলোর জবাব যদি আমরা একটা শব্দগুচ্ছের মধ্যে দিতে পারি তাহলে সেটি হয়ে দাঁড়াবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ তাহলে আমি যদি এখানে বলি যে নজরুল ইসলাম স্যাং দ্য সংস অফ ইকোয়ালিটি ইন হিজ রাইটিংস তার লেখার মধ্য দিয়ে তাহলে কি আমরা একটা শব্দগুচ্ছ পেলাম এবং ইন হিজ রাইটিংস কোথায় পেলাম কোথায় সাম্যের গান গিয়েছেন তার লেখার মধ্য দিয়ে কিংবা ইন হিজ পয়েমস তার কবিতার মধ্য দিয়ে তার কবিতার মাধ্যমে তিনি লিখেছেন সাম্যের গান গা গিয়েছেন সাম্যের গান কিংবা বলতে পারি নজরুল ইসলাম স্যাং দ্য সং অফ ইকোয়ালিটি থ্রো আউট হিজ লাইফ থ্রো আউট হিজ লাইফ তার সারা জীবন ব্যাপী তিনি গিয়েছেন সাম্যের গান কখন গিয়েছেন সারা জীবন ব্যাপী থ্রো আউট হিজ লাইফ তো এভাবে আমরা একটি শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে শব্দগুচ্ছটি অ্যাডভার্বের কাজ করবে তার মধ্য দিয়ে আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি আশা করি বিষয়টি খুব বেশি কঠিন মনে হয়নি তোমাদের কাছে তো যা হোক এছাড়াও কিছু কিছু নিয়ম আমরা কখনো কখনো পেয়ে থাকি মডিফায়ারের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে কখনো রিলেটিভ প্রনাউন আসতে পারে রিলেটিভ ক্লজ আসতে পারে রিলেটিভ প্রনাউন আমরা সবাই জানি হো হোয়াট হুইচ হোয়ান হোয়ার হোজ এই শব্দগুলো রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো এই বিষয়গুলো তোমরা যদি নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করি তোমরা মডিফায়ার্সটি খুব সহজেই সুন্দর করে আনসার করতে পারবে আর একটা বিষয় মনে রাখবে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট আমরা যতই নিয়ম শিখি যদি আমরা সেগুলো বাসায় চর্চা না করি যদি বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো আমরা না দেখি তাহলে সেটি কখনোই আমরা পারব না আমরা যতভাবেই শিখি আসলে সেটি কোনো কাজে আমাদের আসবে না আই হোপ ইউ উইল বি ডিটারমাইন্ড টু ডো মোর এক্সারসাইজেস এবং তোমরা মানে আমি আশা করি যে ইউ উইল নট ওয়েস্ট ইউ টাইম তোমরা সময় নষ্ট করবে না এবং সব সময় তোমাদের যে বোল্ড কোয়েশ্চেনগুলো আছে বা ভালো ভালো কলেজের যেই কোয়েশ্চেনগুলো পাবে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইফ ইউ ফাইন্ড এনি প্রবলেম ফিল ফ্রি টু আস্ক মি সেখানে তুমি জিজ্ঞাসা করবে আমাকে আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্য মতো তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা সেশানে আরও নতুন ক্লাস নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও রিমাইন্ডার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটি অন করে দাও যাতে পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশানগুলো খুব ইজিলি তুমি পেতে পারো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাইকে নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে